Здравствуйте, участники лекции. Мы вас приветствуем. Сегодня пройдет вступительная лекция британского исследователя, магистра практической психологии Николь Шнайкенберг. Фокус практики Николь – расстройство пищевого поведения и образа тела. Это то, с чем она работает и щедро делится своим опытом и знаниями. Могу сказать, что нам очень повезло. Мы с первых рук получаем новые разработки, исследования, методы, которые Николь готовит для ее докторской диссертации, а также использует многое в своей практике. Сегодняшняя лекция проходит в рамках семинара, который пройдет в мае 25 и 26 числа. Этот семинар «Стыд и идентичность в баталиях с внешностью» будет также посвящен этим проблемам более подробно. Два дня семинара можно будет принять участие в теоретической части и практической. So, welcome, Николь. Спасибо. Thank you, Helena. Um, so, good evening to everyone, and thank you so much for joining us. Добрый вечер, спасибо, что вы с нами. So the hope for this evening is to just give a little overview or a taster of some of the things that we will be exploring in the workshop in May. На этой лекции я представлю обзор некоторых идей, которые мы будем исследовать более подробно на семинаре в мае. So we'll take some of the main themes and we'll just lightly touch on them this evening to hopefully um, invite some interest. Мы лишь прикоснемся к основным темам, чтобы вызвать у вас интерес к дальнейшему исследованию. So I want to talk a little bit about the topic of shame in the context of food and body image struggles. Мы поговорим о теме стыда в контексте расстройств пищевого поведения и образа тела. And particularly in relation to the developing self of a person. Именно с точки зрения развития self и формирования идентичности. So let's begin and just have a little think about the early developmental stage of the infant. Давайте с вами вернемся к ранним стадиям развития младенца. So if we think about Daniel Stern and the work of Daniel Stern, who um, has done a great deal on child development, he speaks very much about at the early stage of the infant's development, they have this um, sense of intrinsic connection with the primary caregiver. Приведу исследования Дэниела Стерна о развитии ребенка, в которых он много говорит о ранней стадии развития младенца. И также упоминает о том, что младенцы обладают внутренней связью с кормильцем. Really он выделяет ощущение self, которое естественным образом возникает в отношениях с другим. Поэтому на этой стадии развития ощущения self представляет собой переживание связи с другим. So from the sort of age of birth to two months, Stern talks about this kind of sense of emergent self. So the infant doesn't yet have a sense of being fully separated. Or indeed separated, and it also doesn't have a sense of things coming together. It's more discrete experiences and individual uh, sensations. С момента рождения и до двух месяцев развивается ощущение эмерджентного сел. Младенец не сепарирует собственное ощущение от ощущения другого. Сенсорное ощущение не индивидуализированное, не дискретное. And then by about the age of two months, according to the very detailed um, observations of Daniel Stern, the infant seems to begin to have a sense of their own boundaries. So the infant begins to have a sense of a body, themselves as a body, with edges, with boundaries, in, in relationship to the world. 
And of course, implicit in this is the experience of attachment, which we'll be talking a lot more about in May. So this idea that the infant's sense of self naturally emerges in relationship with the other, and that a good enough attachment, to use Winnicott's terms, is vital for that experience to take place. К двум месяцам, согласно исследованиям Дэниела Стерна, у младенца появляется ощущение границ, и он воспринимает себя как тело в отношениях с миром. Имплицитно в отношениях с другим создается привязанность, о развитии которой мы поговорим более подробно на семинаре в мае. И согласно Винникоту формируется достаточно хорошая привязанность, которая влияет на дальнейшее развитие восприятия и младенца. So we have first the sense of the infant being completely um, at one with the primary caregiver. And then we have a sense of the infant beginning to have a, an experience of their own edges, their own personhood. And then between the ages of about seven to 15 months, there's this sense of an objectified self. So there's this intersubjectivity that begins to happen. The infant recognizes that they can be seen and indeed the infant can see themselves in the mirror. So they begin to have an experience of the, the object self, if you like. Так, сначала есть ощущение полного единения с кормильцем. Затем у младенца появляется ощущение собственных границ. В период от 7 месяцев до полутора лет формируется ощущение объектного self, появляется интерсубъективность. Ребенок понимает, что он может видеть себя в зеркале, и у него появляется, если можно так сказать, ощущение объектного self. And of course, absolutely um, vital to this process are touch and the gaze, so much so that Alexander Lemma speaks about the touch-gaze relationship in terms of attachment. So it's through the touch and the gaze, this kind of dance of attunement that happens between the primary caregiver and the infant, that all of these stages are supported to move through in their natural way. Жизненно необходимыми в этом процессе развития являются прикосновение и взгляд. Именно об этом, но немного по-другому, Александра Лема говорит в терминах привязанности. Это отношение, прикосновение через взгляд. Действительно, через прикосновение и взгляд происходит подстройка, как танец между кормильцем и младенцем. И все стадии развития проживаются естественным образом. Спасибо. And, and it's this, this aspect of the gaze that I really want to be thinking very deeply about because it's very interesting that as gaze is so important in this early attachment relationship, it's fascinating then that in food and body image struggle, so in, in eating disorders and in body dysmorphic disorder, it is that which is seen that becomes the object of distress, particularly the self that is seen. That becomes the object of distress for the person. На этом аспекте взгляде как прикосновении мне бы хотелось остановиться. Взгляд становится важной частью но на ранней стадии развития отношений. Примечательно то, что в расстройствах пищевого поведения и баталиях с нежностью то, на что смотрит, становится объектом тревоги. И также собственная self становится объектом недов недовольства. And this gaze, it, um... It's so very, very vital and important because we know that infants are naturally drawn to faces more so than other objects and that they are particularly drawn to their primary caregiver's face. So there's a sense that happens very early of mirroring between the infant and the primary caregiver and that mirroring happening primarily really around the face. Взгляд становится жизненно важным, поскольку среди других объектов младенец выделяет и узнает лица, и в особенности лицо кормильца. Между младенцем и кормильцем возникает ощущение отзеркаливания в самый ранний период. В основном отзеркаливается выражение лица, то, что младенец может видеть. And, and this is very interesting in the context of shame as well. So shame has been described as a very visual emotion and we'll be talking and thinking a lot more about that in May, why and how shame is a very, very visual, visual emotion. It's also been described as the primary attachment emotion, 
which is very, very interesting. So there's something about shame, the gaze and attachment that are intrinsically intertwined with one another. В контексте стыда это приобретает особый смысл. Стыд описывается как визуально различимая эмоция. На семинаре в мае мы ответим на вопрос, почему и как стыд становится визуальной эмоцией. Также его описывают как эмоцию отношений ранней привязанности. Итак, нечто происходит между стыдом, взглядом и привязанностью. Внутреннее одно другим замещается. So with the true self of the infant, as Winnicott would have described it, there is this spontaneous sense of aliveness and the infant expresses whatever is within them to express. And that is a, if you like, it's a hyper aroused state. It's a joy state often, that experience of spontaneous aliveness. And the infant expects that to be mirrored in the primary caregiver. They expect to also see that on the face of their primary caregiver to somehow mirror the feelings that they have within themselves. Истинная селф ребенка, которая Винникот описывает как спонтанное чувство оживления, радость, и младенец выражает все, что ему доступно, все, что может выразить. Это можно назвать гиперактивным парасимпатическим состоянием. И младенец ожидает того, что его эмоции, которые он испытывает внутри себя, будут отзеркалены кормильцем. So the infant um, expects that joy to be mirrored. And if that joy isn't mirrored, and that could be for many reasons, it could be that the primary caregiver doesn't have that emotional capacity within themselves to mirror that back. It could be that they are so overwhelmed with their own emotional state that they cannot mirror that back. Alexandra Lemma also talks about, particularly in the context of body dysmorphic disorder, the mother perhaps providing a blank mirror or a one-way mirror or indeed the father or the primary caregiver. So there can be all sorts of reasons why that, that joy, that spontaneous aliveness isn't often enough reflected back to the infant in the primary caregiver's face. Так ребенок ожидает, что его радость будет отзеркалена. Если эта эмоция не отзеркаливается кормильцем в силу разных причин, возможно, собственного сложного эмоционального состояния. Александра Лема говорит об этом в контексте дисморфического расстройства, когда мать или другой кормилец представляет собой пустое зеркало или зеркало без отражения. Причин может быть множество, почему радость ребенка не получила необходимого достаточно и частого отражения на лице кормильца. But regardless of the reason, and we are not attributing any blame at all, we have to think transgenerationally when we think about these aspects. And we know that the biggest predictor of a, a primary caregiver's attachment with her infant is her own attachment with her own mother. But regardless of the reason, we do know that if the infant expects that joy to be mirrored back and it isn't, what they experience is what um, Daniel Stern again calls a decrescendo. So they're coming from a high, hyper state, a hyper aroused state, suddenly to a hypo and under aroused state in a very short amount of time. And that is essentially the psychobiological experience of shame. Не будем вдаваться в эти причины и возлагать на кого-то вину. Это всего лишь аспект переходного развития, поскольку мы знаем, что главным фактором реагирования кормильца является модель уже сформированной у него или у нее привязанности. Итак, не затрагивая причины этого феномена, мы имеем дело с фактом того, что эмоции ребенка не получают зеркального отражения, и у него происходит, по словам Стерна, декрещендо. Внезапное состояние гиперактивного, парасимпатического состояния, он опускается до гипоактивного. Это переживание имеет психобиологическую основу. So in these early experiences, our spontaneous sense of aliveness, our deeper self, our true self, is absolutely bursting to emerge. And you see this in infants, it's sort of coming out of every orifice. And the expectation there is for that to be met, contained, digested and offered back. And if it isn't, the experience can be one of abandonment and one of not good enoughness, one of essentially shame, a sense of being, um, of having no mirror 
for, for the feelings that are being experienced. Поведением младенцев можно наблюдать состояние естественной спонтанности и оживления, как проявление настоящего self, как будто бы выходит за собственные пределы. И, конечно, в этом состоянии есть надежда, что его эмоции будут встречены, переварены и зеркально возвращены. Возможно, в этот период случился опыт оставленности или переживания недостаточной хорошести. Появился стыд, поскольку у младенца не было зеркала для чувств, которые он переживал. So there's a sense that with shame the self-expression of the person is blocked. The fruition of that person, that unfolding of who that person most deeply is, has been blocked in some way. And then all other experiences of shame essentially map onto that core sense of my true self cannot be given um, the space to breathe and to grow. Стыд – это заблокированное переживание self. Каким-то образом выражение и раскрытие человеческого существа таким, как он есть, было заблокировано. И все переживания стыда были укоренены в ощущении того, что self нет места для того, чтобы дышать и расти. So essentially then, um, we can think of it in terms of a kind of splitting, as Melanie Klein would have, ex would have expressed it. So a sense of, if my spontaneous sense of, well, my deeper self, my true self, cannot be um, safely explored and developed, then the sense of a, the self as a bad object may therefore emerge. And then the sense of therefore the need to split off that bad object in order to keep both the self safe, but also the loved one safe. Because there is this sense of enmeshment then with the, um, the shaming object, if you like. So it's very then difficult for that person to Um, to separate that out. The only way that they can keep themselves safe and their primary caregiver safe and preserve the relationship is to split off that bad part of themselves, that kind of um, shamed part. Согласно теории Мелани Клейн, здесь мы можем говорить о расщеплении. Если глубинная self не может безопасно проявиться, тогда появляется восприятие self как плохого объекта. И появляется необходимость отщепить этот плохой объект, чтобы сохраниться самому и сохранить кормильца. Есть ощущение соединения с объектом стыда и разделиться с ним сложно. Ведь нужно оставаться в безопасности самому и сохранить отношения с кормильцем, потому что это жизненно необходимо. Поэтому отщепляется плохая часть себя и часть, которую стыдятся. And given that shame is an intrinsically visual emotion, it therefore makes a lot of sense that it is the visual aspects of the self that into which the, the bad parts may be projected. So it seems to be, or a possible way of understanding it, is that in an experience like anorexia or bulimia or body dysmorphic disorder, the bad aspects of the self are all projected into this visual aspect of the self, whether that be the body weight, whether that be an aspect of the face, with the sense being that once that body part or the body in its entirety is fixed in some way, then the person will experience the removal of their shame and therefore will be able to individuate and have a sense of wholeness. Положение о том, что стыд – это визуальная эмоция, имеет смысл, поскольку плохая часть self проецируется на видимые аспекты self. Это способствует большему пониманию таких расстройств, как анорексия, булимия или дисморфическое расстройство. Плохие аспекты self проецируются на визуальные аспекты, такие как вес тела, часть лица или другие части тела. Это ощущение фиксируется на определенной части тела. И человек ощущает, что избавление от этой части, которой он стыдится, позволит ему индивидуализироваться и достичь ощущения целостности. 
So really it's an issue of identity because there is a felt identity of the self as a bad object and that might all be projected into one body part or the body weight, for example. So that's one aspect. And then you've got the other aspect of the idolized self. So the self for which the weight is different or the body part is removed or the body part is fixed. And the bigger the difference between these two felt sense of self, so the self is the bad object and the idolized self, the bigger that gap, the more the person suffers because it seems so far away. They seem so far away from not feeling ashamed and they feel so far away from being a lovable. Это также проблема идентичности, поскольку неправильная идентичность проецируется на все тело или его часть. Это представляет собой один аспект, но есть и другой, идеальное «я», где этот недостаток не ощущается. И чем больше это пропасть, различие между двумя аспектами «селф», плохим объектом и идеальным «я», тем больше человек страдает. Человек ощущает себя отдаленным от идеального «я», которое не переживает, не испытывает чувство стыда и является любимым человеческим существом. Perfect ideal because they'll often feel they're so far from that, but they'll often be very strong perfectionistic tendencies, and that's one aspect really of this drive to become whole. So, I feel that part of our role, and this is also something we can explore in much more depth in May, is to help people to understand that difference because perfection rejects the shadow because perfection only wants the light side of everything. Whereas wholeness welcomes and embraces the shadow. So it also welcomes and embraces what the person feels to be the shameful, shameful aspects of themselves. Иногда путают перфекционизм с целостностью. В особенности это касается людей, переживающих баталии с внешностью, пищевые расстройства, поскольку они хотят достичь перфектного идеального «я». Ведь они чувствуют себя отдаленными от него. И есть сильная тенденция к перфекционизму во всем. В каком-то смысле это желание стать целостным. Необходимо помочь человеку понять эту разницу. Перфекционизм отвергает наличие теневой стороны и высвечивает только светлую сторону во всем. Тогда как целостность охватывает теневую сторону тоже и включает то, что человек переживает этот аспект, который он стыдится. Более подробно мы поговорим об этом на семинаре в мае. And part of that is to think about the function of shame as being one of highlighting to that person that their true self has been repressed and suppressed in some way. So when that person begins to feel experiences of shame, that's a little marker, if you like, or an alarm bell ringing to say, in some way you or others around you are suppressing your true self. And therefore, supporting people to express that you know, naturally reduces the experience of shame and therefore any behaviors that might have been used to manage that shame. Стоит обратить внимание на функцию стыда в этом процессе, высвечивать в человеке то, что им подавляется. Появление чувства стыда можно считать маркером или сигналом того, что человек подавляет истинное селф. Необходимо поддержать человека в его проявлениях истинного self. Это обычно снижает степень переживания стыда и, соответственно, корректируется поведение, которое призвано снижать переживание стыда. Спасибо. So, um, essentially, we're thinking about, and we will talk about a model um, that I've been developing as part of my doctoral research, which I've called the shame identity model of BDD, BDD but it can equally be um, ascribed to any of the food and body image struggles, with the first part of that being the early attachment relationship. So the first part of that being the relational experiences and therefore the relational template of the infant, including their internal working model 
of the, the shameful self and the idolized self. По сути, мы будем говорить о модели стыд-идентичность, которую я разрабатываю в рамках исследования моей докторской диссертации в контексте дисморфических расстройств. Но ее также можно применять и в других контекстах коррекции образа тела и расстройств пищевого поведения. В основе лежат отношения ранней привязанности, реляционный опыт как отношенческая матрица, включая внутреннюю модель идеального «я» и «я», которого стыдятся для создания дальнейших отношений. So in, in the case of body dysmorphic disorder, as an example, there's those early relational experiences. There are experiences of shame that may or may not be part of that, but likely there will be an internal working model that orientates that person towards experiences of shame. So they may be very sensitive to things like bullying experiences. And then this shame is a visceral, it's a body based experience it's a decrescendo and that leads to um, the person projecting that feeling onto a perceived defect in the appearance к примеру в случае дисморфических расстройств в опыте отношений разной привязанности было чувство стыда которую могло быть частью отношений, но не обязательно. Однако это каким-то образом интернализировалось в рабочую модель, которая ориентирует человека на переживание стыда и делает его очень чувствительным к повышенному переживанию чувства голода, поскольку стыд – это визуальное телесное переживание декрещенда, ведет к тому, что человек проецирует это переживание на визуальный дефект своей внешности. And therefore, the person's attempts to fix that perceived defect and all of their behaviors linked to that, so seeking cosmetic surgery, trying to change it themselves, perhaps covering it up with makeup, can all be seen actually as a bid for resolution, as a bid to become what they believe to be them, their true selves. Все желания человека и его поведение направлены на то, чтобы каким-то образом исправить этот переживаемый дефект. Прибегание к услугам косметической хирургии, попыткам самостоятельного улучшения внешности, камуфляж. Все это можно рассматривать как поиск решения стать истинным селф. В этом смысле подобное поведение можно считать переходным объектом. Компульсивное поведение, такое как постоянное разглядывание себя в зеркале, камуфляж внешности или косметическая хирургия, это становится объектным, когда человек хочет переместить плохое «я», которого он стыдится, к хорошему, целостному, таким, каким он его воспринимает. The felt sense of shame remains, the sense of unlovability remains, and therefore often um, the focus of attention will go on to another appearance defect and the whole cycle will begin again. And we also see this, of course, in eating disorders with the person losing weight. They, they feel that when they get to some magic weight that they will feel less shame and they will be a lovable person and yet when they reach that weight they still feel that deep shame inside which leads them to the next lower weight and the next lower weight and so it continues сложность в том что даже если человеку удается исправить этот дефект ощущение неправильного self остается и тогда фокус недовольства смещается на другую часть тела и весь цикл повторяется это хорошо можно наблюдать в расстройствах пищевого поведения, когда, снижая вес, человек считает, что его будут любить больше. Однако, достигая желаемой отметки на весах, они все еще чувствуют стыд в глубине себя. И это толкает их снова и снова снижать вес, и таким образом все это продолжается. So therefore, the hope, in a sense, or that spontaneous sense of aliveness, that person's true self, has been projected onto, if you like, um, 
the wrong place. I don't really like the word wrong, but it's, you know, it's an adaptive experience, but at the same time, it's not bringing that person what they're deeply yearning for. В этом смысле можно говорить о том, что изначальное спонтанное чувство радости и оживления было спроецировано в неправильное место. Это адаптивная мера, нельзя сказать, что это неправильно. Просто это не соответствует тому, к чему стремился человек. What they're yearning for is not to feel that shame anxiety and that shame depression, which are those two parts of the hypo and hyper arousal. They want to be somewhere in the middle. What they're yearning for is to feel safe. Истинное стремление – это не переживать чувство стыда и иметь возможность проявлять спонтанное истинное self, снизить чувство тревоги или депрессии, которые представляют крайний полюс, и чувствовать себя в безопасности. So I feel that a really important part of moving beyond these experiences is firstly to validate them, so not to take away, away people's hope, not to add to that shaming dynamic by suggesting to the person that they have put their hope into the wrong place, but rather um, supporting them to see that actually what they are yearning for and the behaviors that they are exhibiting are not necessarily aligned and that it will not necessarily take them to that deeper place they wish to go. В терапевтической работе следует прежде всего признать наличие расстройства и не поддерживать развитие динамики с тедомерами, направленными на снижение симптоматики. Необходимо поддерживать стремление в понимании того, чего в действительности хочет человек и то, что его компульсивное поведение не приведет его к более глубокому состоянию, которое они хотят пережить. To know that, regardless of however their appearance might change, that actually their true sense of self, their deeper self, is completely beyond and above and around that those experiences of the visual self that would have been so vital in infancy for survival, but now are not. Необходимо поддерживать в переживаниях ощущение целостности, которое отличается от перфекционизма. Целостность будет охватывать и способствовать интеграции стыда и теневой части. Таким образом, человек безопасным способом поймет, кто он есть, независимо от того, как меняется его внешность. Истинная селф находится вне и над, и вокруг визуального восприятия селф. То, что было необходимо младенцу для выживания, теперь уже не нужно. So really what we're hoping for is to return to that point where things got stuck. So to return to that process of individuation and to facilitate that person having that experience of individuation of that spontaneous sense of their true self that will therefore necessarily remove the need for any of the behaviors to squash the self down which is exactly what shame is and to keep the self safe. Фактически мы начинаем с того места, где, как ощущает сам человек, произошла остановка. Возвращаемся к процессу индивидуации, фасилитируем процесс индивидуации или спонтанного выражения истинного self. В результате снижается поведение, направленное на подавление self, и его далее можно безопасно проявлять. So I hope to be exploring all of that in a lot more detail and I've also put here some notes about some other aspects that we're exploring that I will just list now to give you an idea. Надеюсь, на этих вопросах мы остановимся более подробно на семинаре. Сейчас я просто перечислю необходимое составляющее терапевтического процесса, чтобы у вас было представление. So, I think it will be very important to think about 
a person's nervous system profile and sensory profile in light of these experiences. So to think particularly about anxiety and depression in terms of the nervous system linked to those early um, experiences of the touch and the gaze in the attachment relationship and how therefore the person can almost draw upon the natural resources of their nervous system to help them to individuate and move beyond their, their struggles. Прежде всего необходимо учитывать профиль состояния нервной и сенсорной систем. В особенности уделить внимание таким проявлениям нервных систем, как тревога и депрессия, и как они связаны с ранним опытом восприятия взгляд, прикосновением и привязанностью. И то, как человек восполняет собственные ресурсы нервной системы, чтобы помочь ему пройти процесс индивидуации и преодолеть имеющиеся конфликты внешности или пищевого поведения. Um, I also like to think about how the um, experiences that a person has in relationships with others get internalized within certain patterns. And that will include thinking about Karpman's drama triangle, so this idea of a person being the rescuer, the persecutor, and the victim, and internalizing all of that in experiences of food and body image struggles. But also this idea of um, mirroring that happens in relation to that. Необходимо учитывать паттерн ранних отношений. В какой модели интернализировался опыт ранних отношений, в особенности отношения в треугольнике Карпмана, преследователь-спаситель-жертва в контексте баталии с внешностью и расстройством пищевого поведения, и также процесс отзеркаливания в связи с этими отношениями. And a big part of this is that in eating disorders and body dysmorphic disorder, often the person becomes both the observer and the observed. So they take both of those parts and they internalize them. And that's where things can get very stuck because they are both the shamed object and the shaming object. So they are perpetuating that cycle within themselves. So it's therefore very important to think about how we can support people to begin to pull those aspects apart. Далее э, нужно обратить внимание на наблюдателя и наблюдаемого. Часто при наличии расстройства образа тела и пищевого поведения происходит застревание, фиксация на стыде и объекте стыда. Цикл зам замыкается и продолжается. Необходимо искать пути поддержки для человека, который сам сможет развести для себя эти переживания. I'd also like to touch on in the workshop, or rather think about the importance of embodied modalities when we're thinking about and working with people with food and body image struggles. It is an embodied experience. Shame is an embodied experience. Disordered eating, for example, is an embodied experience. Eating is an embodied experience. So talking therapies may only take us so far. So I'd be very interested along with you to think about how we can use other modalities so that we can really bring in the body and make sure that we're not doing this mind-body split that seems to be so pervasive in psychiatry. Также на семинаре я бы хотела поговорить о воплощенных модальностях в теле, перерасстройствах пищевого поведения и образа тела. Это воплощенная в теле баталии стыд, компульсивное переедание как воплощенная модальность. На семинаре мы рассмотрим, какие еще модальности можно привнести в терапевтический процесс, кроме обсуждения, чтобы не поддерживать существующую парадигму разделения ума и тела. And finally, also to very much think about, linked with the nervous system, the sensory system. So to think about all of the senses, including interoceptive awareness, and also how a person's sensory profile can be used as information by themselves and by those working with them to support them again through their struggles. Также мы подробно рассмотрим, как связаны нервная и сенсорная системы, включая интерцептивную осознанность. Как использовать эту информацию из профиля состояния нервной и сенсорной систем, как сам человек может ее использовать и как это поможет терапевту в работе с клиентом по преодолению существующих конфликтов.
Thank you. And, and the overall message really is that all of these struggles, and in fact, all of our human struggles, I believe, all of our psychological and emotional struggles are a bid for freedom. They are a bid for wholeness. So rather than seeing them as a pathology and as something to be afraid of and as something to get rid of, rather to see them as something to integrate and to be grateful to life for offering us this opportunity in such a clear way. And, and helping people to understand that there really truly is a possibility to take this up. It doesn't have to be forever. A person doesn't have to live in a sense of shame and self-hatred for the rest of their lives. They can truly move beyond it and move into a sense of freedom and of their own inner goodness. В заключение я скажу, что все баталии с внешностью, как психологические, так и эмоциональные, являются демонстрацией стремления к свободе и целостности. Вместо того, чтобы рассматривать их с точки зрения патологии и того, от чего необходимо избавляться, их необходимо рассматривать с точки зрения возможности интеграции и успешного прохождения через этот период в жизни. Таким образом, клиенты смогут пройти через это к ощущению свободы. Надеюсь, этот небольшой экскурс в основные темы вызвал у вас интерес. Николь, также в чате благодарят за книгу, что это стало поворотным моментом в жизни. А также есть другой вопрос. Поясните, пожалуйста, связь между взглядом ребенка и стыдом. Yeah, and that's something that we will explore in much depth. It's a big topic area. But just to say at the moment that it is through the gaze um, of the other that the experience of shame is internalized. So if I am experience, jo experiencing joy, experiencing a sense of my true self, and I am sharing that, I am displaying it with my behavior, I am using my gaze to find a mirror for that experience because as an infant, I do not yet have that capacity within myself. I need another person, another object to do that for me. Это большой вопрос, который мы будем рассматривать на семинаре. Давайте вернемся к моменту, когда через взгляд другого интернализируется стыд. Если ребенок переживает радость своим истинным self и излучает это, то взглядом он начинает искать зеркало для этого переживания, потому что младенец сам не способен пережить эти состояния. Ему нужен другой человек, объект, чтобы он это сделал за него. So if I cannot see that sense of my true self reflected in the face of my primary caregiver, so if it, my true self is not met with joy on the face of the caregiver, an openness in the, on the face of the caregiver, Tomkins describes it as being like smiling at a stranger. So in that moment, the infant is abandoned. They, they, it is as though their primary caregiver has become a stranger. And the senses of oneself being intrinsically bad because the true self has not been met with validation. It has not been taken up. Therefore, the message is that it's something that needs to be hidden or um, put away in some way. And that's an incredibly shaming experience, the sense, shame is different from guilt, in terms of guilt is the sense that I have done something bad, whereas shame is the sense that I am bad. And that's where it can get very um, deeply embedded within a person's psyche. Если лицо кормильца не отражает эмоции, которые испытывает ребенок, радость и открытость, то это, по словам Тома Кинга, похоже, как будто бы он улыбается незнакомцу. В этот момент младенец ощущает оставленность. В каком-то смысле кормилец стал для него чужим, и его ощущения внутренне переживают как плохие, потому что истинное селф не прошло подтверждение, ребенок не способен его воспринять. Это становится тем, что нужно прятать или убирать, и тем, что вызывает стыд. Необходимо различать чувство вины и стыда. Вина имеет отношение к тому, что я сделал что-то плохое, а стыд – я плохой. 
это чувство глубоко укореняется в психике человека. We're talking about this happening repeatedly over time, so much so that it constitutes a complex trauma for that infant, that the message that they are predominantly getting is that my true self is not met with um, desire, and therefore my true self is something that I need to hide. And shame is the hidden emotion, shame is the secret emotion. As soon as we're hiding something, shame is necessarily Речь идет не о единичном случае, когда эмоции ребенка не совпадают с реакцией кормильца, а то, что повторялось много раз, достаточно продолжительное время, чтобы вызвать у ребенка травму, ведь послание, которое они получают, то, что мое истинное селф не совпадает с желаемым, и поэтому истинное селф нужно прятать. Скрыт – это скрытая эмоция. Если человек прячет что-то, то имплицитно будет присутствовать чувство стыда. And I, I should really add there that there needs to be a sense that there is enough goodness within the self in order to be able to individuate. Because I cannot separate from my primary caregiver and come to know myself as a separate human being if I do not know that there is enough goodness within me and enough capacity within me to survive. So therefore, I must necessarily remain enmeshed and very um, deeply connected. So the experience of shame, in a way, keeps us captive. It keeps us um, enmeshed in a way that doesn't allow for our true self to flourish. And then what can happen is that that, that kind of um, self-control of trying to keep the self close and keep the self enmeshed becomes internalized and can play itself out in all sorts of ways that again stops that person's spont spontaneity. Again, shame is definitely not a spontaneous um, expression, quite the opposite. It's a, um, it's a dampening down of, of one's spontaneity. Добавлю, что внутри человека должно присутствовать ощущение достаточно хорошего селф, чтобы быть способным к индивидуации. Если внутри младенца не будет собственных сил и ресурсов и ощущения безопасности, чтобы выжить, он будет слить кормильцем. Тогда ощущение стыда оставляет его связанным с кормильцем и не позволяет истинному селф расти. В какой-то мере самоконтроль удерживает селф связанным и не позволяет интернализироваться, останавливает спонтанность, происходит ее обрушение. Николь, uh, here is uh, one more question in the chat. Is the anorexia and uh, or bulimia is the way to deal with the shame in front of the other people? What do you think? It feels like the, the shame that is felt within the self is projected onto the objectified body. So the body itself becomes the bad object, if you like. And the feeling of shame is blamed on that bad object. So I tell myself, um, I am feeling ashamed because my body looks this way. And I convince myself that that is true. And I do that because that offers me hope because it means that if I can just fix my body, if I can just lose weight, I can remove the sense of shame and I can feel safe and, and okay again. So in a sense, with something like anorexia and bulimia, it's a projection of the shame onto the body and then an attempt to remove this shame by changing the body, as opposed to integrating that sense of shame and um, emerging into wholeness that way. Вопрос. Анорексия и булимия – это способ справиться со стыдом перед другими людьми. Николь считает, что стыд внутри селф проецируется на тело как объект, поэтому тело становится плохим объектом. И ощущение стыда обвиняет этот плохой объект. Я переживаю стыд, потому что мое тело так выглядит, и я убеждаю себя, что это так. 
Это заставляет меня думать о том, что если я снижу вес, то ощущение стыда также уйдет, и я буду снова в безопасности. Поэтому анорексия и булимия – это проекция стыда на тело и попытка убрать чувство стыда путем изменения тела, интернализации стыда и достижением целостности. And the really difficult part is that often it's not only the body that is blamed for the shame. So it's not only the body that is the bad object. Food itself becomes the bad object. So food itself is blamed for the shame. So the person feels shame in their body and they blame it on the shape of their body or they blame it on what they have eaten. And in fact, the, that shame comes from a much deeper place. It doesn't actually have anything to do with the, the body and, and the food. And yet that's what it's being projected into. And therefore it makes sense that that, that is what a person would become very preoccupied with, it seems. Часто не только тело становится носителем стыда. Плохим объектом может стать еда или селф. Человек может чувствовать стыд в теле и обвинять его за бесформенность или за то количество еды, сколько они съели. Но дело в том, что стыд исходит из более глубокого места и, по сути, не имеет отношения ни к телу, ни к еде. А это проецируется на часть тела, которая становится объектом беспокойства для этого человека. So shame has got a very close relationship with safety and we'll explore this more in May. So of course, if the infant feels abandoned, they are no longer feeling safe. So those two things go along very nicely together. But then also what you find is that people will um, put those together with a feeling of feeling, for example, fat or overweight. So what will happen is a feeling of shame and feeling unsafe will come up in the body and that person will go to, I feel fat, because they've put those two things together. Actually, they don't feel fat. They feel unsafe and ashamed. So it's again trying to pull apart some of these aspects. Стыд находится в тесной связи с чувством безопасности. Если младенец чувствует себя оставленным, то это небезопасно. Поэтому эти ощущения сопряжены, и часто их могут путать с другими ощущениями. Например, есть чувство стыда и небезопасности, и человек думает, это потому что я толстый. На самом деле человек совместил стыд и то, что ему небезопасно. Поэтому в терапии необходимо развести эти чувства. Мы поговорим об этой связи как модели подробнее на семинаре. Um. I would read, uh, here are some questions. Uh, uh, Nina's asking, um, in my therapeutic work, there is a problem of uh, being ashamed of a shame. Mm -hmm. mm. And that's, that's the really interesting thing about shame, because shame is a secret emotion. It doesn't want to be shared by its very, very nature. So therefore shame, There'll always be shame of feeling ashamed because um, that feeling is hidden away and therefore um, that, that person feels it's something that should be hidden away. It's sort of a, a self-perpetuating or a self-amplifying cycle. And that's again where it can be really helpful to split apart what is perfection and what is wholeness. So if the person is feeling ashamed of a shame, being ashamed, they are rejecting their shame and aiming for a certain perfection with that perfection being that doesn't include shame, like shame is not allowed. Whereas actually wholeness allows shame. Wholeness says, hello shame, nice to meet you. I'm glad you've come here to tell part of my story. Now what can I do with you? Can I sit down with shame and have tea with it and come to understand it in the deepest part of myself? That's, that's the invitation, I think. Вопрос. Я сталкиваюсь в работе со стыдом стыда. Николь считает, что действительно в случае работы со стыдом это представляет интерес, поскольку стыд – это скрытая эмоция. Человек по своей природе не хочет чувствовать стыд, поэтому всегда присутствует чувство стыда за стыд. Ведь что-то прячется, и человек понимает, что есть что-то, что не должно скрываться. И это вызывает замкнутый круг при перфекционизме, в частности. Полезно подумать в этой связи, что такое перфекционизм и целостность. 
Человек стыдится стыда и отвергает стыд, ведь чувство перфекционизма исключает стыд, он непозволителен, тогда как целостность включает стыд и приглашает стать частью личной истории. Что мы можем сделать вместе? Пить чай? Это может стать приглашением в работе со стыдом. And then we begin to see shame in a way as a friend, a friend who tells us when we are not feeling able to be our true self, when we are not feeling able to self-express. And therefore the response is very, very different. The felt sense of shame is still there, it's still experienced, That's, that might be very, very difficult. It's not to say that it therefore becomes easy, but it is to say that it's therefore viewed in a very different way. Так мы начинаем отношения со стыдом как с другом. Друг, хороший друг, может рассказать нам, где мы не можем выражать себя и можем получить различный отклик. Переносить это чувство может быть сложным. Нельзя сказать, что от этого чувства можно легко избавиться. Можно сказать, что на это можно по-разному посмотреть. So just very briefly for an example, in the past I might have felt shame and I might have then decided I'm, my body must be too large and then decided to skip dinner, for example, as a way to bring my anxiety down, as a way to bring the shame anxiety down. Um, these days I notice shame, I become curious about where it is that I am suppressing my true self. And then I find some way that I can express myself, my true um, self. And then that, that feeling of shame, it, it dissolves. В прошлом, к примеру, у меня был большой вес, и я решила не есть, чтобы похудеть, поскольку снижение веса снижало тревогу от чувства стыда. И тогда я решила посмотреть, где, в какой сфере я подавляю истинное self, и искать способы, в которых оно могло бы проявиться. Тогда чувство стыда растворилось. Мне кажется, важно сказать, что речь идет не об отвержении стыда или его снижении, а об действительном переживании стыда и получении отклика на него. Okay, thank you, Nicole. Uh, we are just uh, at the limit of time. Uh, we're close to the limit. And uh, here is the last question, <laughs> I suppose. Друзья, мы немного приближаемся к рамкам сеттинга и лекции часовой. Uh, последний вопрос, который мы рассмотрим, есть в чате, где грань между патологической проблемой и психиатрией. So the question to Nicole is, where is the boundary between pathology and uh, just a, a psychological problem. Mm -hmm. I'm just thinking if I fully understand the question, Helena. So the, the boundary between... Between pathology, between psychiatric, um, to get uh, psychiatric treatment, or it is just a psychological problem. Where's the boundary? Yeah. And I think my aunt, my spontaneous answer would be wherever the person says the boundary is. So I think if if it is having an impact on their life that it is causing such a huge amount of distress that they wish to seek psychiatric help, um, then that would necessarily tip them over into that boundary. I think It's, it's also a wider discussion, isn't it, about the validity of psychiatric diagnosis and whether we want to be viewing things like body dysmorphic disorder and anorexia and bulimia as psychiatric pathologies, as being something in the brain or in the mind, or if we want to be thinking about them as, um, as we've been suggesting this evening, as an act for hope. And that doesn't mean that people might not need help. Um, we all need help at different times. It might just mean that it's viewed in a different way. It might therefore mean that things like medication either aren't used or are used in a very, very different way. So I think it is a wider discussion around the validity and around whether um, 
we're using diagnostic criteria or we're using more of a formulation based approach to people's struggles. Николь отвечает спонтанно. Это зависит от человека, где он сам проводит эту границу. Если это действительно влияет на жизнь, доставляет неприятности, неудовольства и есть желание обратиться к психиатру, то можно склониться к этой грани. Но здесь скорее разговор о валидности психиатрической диагностики. Будем ли мы рассматривать такие расстройства, как анорексия или булимия в рамках психиатрической патологии? теле или в голове, или будем рассматривать их с точки зрения нашей сегодняшней перспективы, как надежду и стремление к целостности. Будем ли мы использовать диагностические критерии или альтернативную формулировку баталии с внешностью и пищевыми расстройствами? На семинаре в мае мы остановимся на этом подробно с точки зрения трех аспектов – силы, угрозы и значения для человека. Я хочу uh, подвести итог семинару. Спасибо, Николь. Thank you, Николь, for giving us this perspective and wide uh, theoretical observation. Uh, большое спасибо, Николь, за то, что предоставила нам свое видение этой перспективы, uh, надежду, которую она дает своим опытом, uh, своей uh, основой теоретической подготовкой, с которой она готова щедро делиться. Мы за это и признательны. Вопросы мы озвучили, которые мы вернемся к ним более подробно в мае. И именно рассмотрим вопросы власти, собственное значение и угрозу, которую человек усматривает. И также вернемся к обсуждению проблемы Психологическое является ли расстройство пищевого поведения дисморфия? Это просто расстройство, пищевого поведе... расстройство психологического порядка, либо нужно иметь дело обращаться к психиатру. Это вопрос к обсуждению и размышлению. И, надеюсь, мы с вами увидимся в мае 25-26 числа на очной встрече. Она пройдет в Москве. Два дня семинара, теоретической подготовки и практическая часть. Вы также можете присоединиться онлайн, будет трансляция, так что вы будете включены и в курсе всех, всего происходящего. Спасибо за перевод, Антон. Николь, thank you for your openness. We are very welcomed here and we are waiting for you to come here in Moscow. Thank you. It's been lovely to come along this evening.